crois que si c'est autodidacte et que tu crées, c'est artistique. Et là, c'est exactement le cas. C'est que tu es tout seul quand tu roules, personne t'aide. C'est une question déjà qu'il faut savoir se vendre, il faut avoir une image. Pas de ça, si tu veux être un mec fort, il faut sortir des phases les plus dures qui existent. Mais ça devient de plus en plus fermé parce que ça devient tellement dur. Puis t'arrives dans un milieu où, euh, où on, tu fais plus ce qu'on dit de faire, euh, tu fais ce que t'as envie de faire. Et, et tu fais ce que tu te dis qui va être bon pour toi, donc direct. Euh... Voilà, si je fais un autre truc, c'est à fond, tu vois. Tu viens ici, c'est le paradis, quoi. C'est le paradis de la glisse. Et encore plus, on n'est pas sur les combattants que les autres. Tu dois aller te qualifier. Putain, mais je suis pas un savant fou, quoi. Je suis un, un mec qui est là pour délirer, tu vois. On va rouler, on va la salle, mon pote. 2h, 3h, 4h du matin, on va rouler. Le jour où tu décides d'être pro, dans... en fait, dans l'hygiène de vie, dans... le rythme de vie d'un pro, c'est un truc qui est, qui est vachement important. C'est-à-dire déjà euh, se dire que tu vas faire du jeu tous les jours. Tout le temps, tu es en train d'apprendre des trucs et tu, tu te fixes des objectifs. Bon, il faut que je fasse cette, cette semaine, je vais faire ça ou machin. Et à chaque fois, tu ne tu, tu peux pas t'empêcher de rouler puisqu'il y a toujours une figure que tu as envie de faire. Ouais. 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 Donc, des fois, ça me fatigue. Je roule, je suis fatigué. Mais après, euh, le flat, c'est un truc qui joue pas mal avec les nerfs. Et donc, euh, et j'essaie quand même d'avoir la rigueur qui va, qui va avec le mec qui va se coucher tôt et tout. Et à la rigueur, c'est genre, tu arrives et tu roules, tu roules 4 heures. Euh, ou même plus euh, sans t'arrêter. J'ai pas envie de paraître prétentieux et je pense que j'ai vraiment de facilité à prendre des figures. J'ai eu la chance d'apprendre de, 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 dans la vraie vie, au lieu d'apprendre la théorie à l'école où on t'apprend des trucs euh, plus ou moins à la con. Je suis pas contre l'école, mais par exemple, tu vois, t'apprends des trucs qui ne serviront pas, pas à grand chose. Quoi. Quand tu es dans la vie de tous les jours et que tu voyages dans le monde entier et que tu te retrouves tout seul pendant, pendant des semaines dans un pays que tu connais pas du tout, là vraiment, tu es obligé de parler à des gens que tu connais pas, tu es obligé de t'intégrer dans des mondes et tout. Et là, tu apprends des trucs qui de ta vie te serviront. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, J'ai arrêté euh, l'école et tout à cette époque-là, on était, était toujours avec plein de potes qui font du vélo, on était toujours tout le temps ensemble, euh, on dormait jamais, on faisait du vélo tout le temps, c'était trop cool. Quoi. Et ça c'est clair, c'est vachement attirant. Quoi. Puis t'arrives dans un milieu où, euh, où on, tu fais plus ce qu'on dit de faire, euh, tu fais ce que tu as envie de faire. Et, et tu fais ce que tu te dis qui va être bon pour toi, donc direct. Euh. Ouais, quand j'ai arrêté l'école pour faire du vélo, j'avais euh, 18 ans je crois, et euh, personne en France euh, gagnait de l'argent grâce au vélo. On avait juste des paires de choses euh, gratos. Et j'étais vraiment à des kilomètres de me dire que 2-3 euh, ans après, je gagnerais de l'argent. Euh, je gagnerais euh, 3000 francs par mois, euh, mon, premier, mon premier contrat, pour faire du vélo. Quoi. J ai, j ai pas du tout, je pensais. Euh, et, et à aucun moment, je me suis dit, euh, je vais vivre du vélo. Quand j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école parce que je voulais faire du vélo. Et euh, c'est carrément euh, l'insouciance. Même si, si je gagnais 0 francs, je continuerais à aller rouler tous les jours. Si c'est clair, je continuerai parce que, 
Parce que ça fait 10 ans que je fais du vélo et ça fait, ça fait 3 ans et demi que j'ai envie. Donc si j'en ai fait pendant 9 ans sans gagner de tout, c'est pas pour pas pour arrêter si demain j'en touche. Moi je chiffre trop les compacts parce que tu rencontres des mecs et tout. Un run c'est trop chiant, la pression elle est trop chiante, moi j'arrive pas à les gérer comme je viens de te dire, ça me frustre de rater mes figures alors que je les maîtrise. Sans les compètes, pour moi il n'y aura pas de flat. Il n'y aura pas mon flat en tout cas. On a beau dire oui il y a des mecs qui s'isolent, c'est les meilleurs du monde, Paul Sika, Chess, machin. Mais moi j'avais rencontré deux trois de ces mecs là, ils étaient pas très heureux. Quoi. Je les trouvais pas super heureux et super épanouis. Quoi. Moi sur les, les compètes, je vois des mecs que je kiffe, je suis super épanoui avec eux, on passe des soirées de fou. Yeah! Pour moi c'est ça le BMX lifestyle, c'est pas... C'est pas tout seul dans un coin à écrire des poèmes en dessous d'un arbre. Il y a un mec qui est là pour délirer, tu vois. Ah, évidemment, il a... Et il y a des mecs qui se prennent la tête, mais j'ai pas envie de se prendre la tête. Il <rire> euh, y a un moment où, où tu rentres dans, dans la cour des grands, c'est-à-dire que euh, tu passes avec les mecs qui ont vraiment un bon niveau. Et là, il y a toujours un coup de mou. Quoi. Moi, j'ai eu un coup de mou, euh, de toute façon, c'est simple. Soit tu te réveilles, c'est bon, soit tu te réveilles pas, mais si tu te réveilles pas, bah t'arrêtes. Parce que le niveau, euh, il augmente et puis... Euh, après, t'as plus de plaisir parce que tu te sens vraiment dépassé, etc. Quoi. Donc, euh, le plaisir de faire du vélo, il va aussi avec le, le fait de faire partie toujours des mecs qui, qui sont dans les meilleurs et puis de faire partie des mecs qui inspirent les autres. Il y a des mecs qui, qui trouvent des trucs qu'on qu n'aurait pas dû trouver, genre mettre les doubles freins à l'avant, euh, mettre deux freins avant ou quatre freins ou dix freins arrière. Je trouve que c'est. Euh, il y a un moment où l'évolution, il faut qu'elle reste toujours dans, dans le délire vélo, quoi, tu vois ce que je veux dire
Je déteste les démos, j'en fais de moins en moins et j'essaie de pas en faire d'ailleurs. J'en ai tellement fait des pourris devant des gens qui avaient rien à foutre de ce que je faisais. Sur 10, il y en a peut-être une qui va motiver un jeune à en faire. Et j'ai commencé quand même par faire des démos de rue où on faisait la quête et on kiffait. Tu vois. On, faisait, on faisait tout l'été des mots de rue. On, à chaque fois, on faisait la quête à la fin, c'était trop bien, on vivait de ça en fait. Non, je fais pas du tout, mais ma roue a été serrée, ça me saoule. Avec super <rire> Je considère que c'est un art, c'est clair, mais euh, parce que de toute façon, quand tu crées, pour moi, à partir du moment où tu crées, c'est un truc artistique. Et à partir du moment où déjà, en fait, tu pars du point que si, je pars du point que si c'est autodidacte et que tu crées, c'est artistique. Et là, c'est exactement le cas, c'est que tu es tout seul quand tu roules, personne t'aide, et puis tu crées des figures, tu crées des enchaînements. Euh, même, même, faut pas croire, même si tu sors pas des phases, il y a des riders qui créent, ils créent pas une seule, une seule figure de leur vie, mais ils créent des enchaînements quoi qu'il arrive, ils se creusent un peu la tête, donc c'est artistique. Et ça vraiment ça m'a plu parce que c'était pas des démos, c'était un spectacle avec plein de potes et on avait vraiment délivré quoi.
1, 2, 3, et puis tout en fait, plus on te connaît, et puis à la fin, les gens ils t'ont comme référence. Et puis quand ils ont besoin d'un mec, euh, bah, ils t'appellent. Parce que euh, à leurs yeux, je représente peut-être une image, euh, les petits tatouages et tout, ça les fait kiffer, tu vois. Tu sais, je pense que ça leur plaît, ça. Et euh, moi, dans le monde du BMX, je suis pas un mec plus tatoué que les autres ou plus, plus stylé que les autres riders. Quoi. Bon, évidemment, en France, il euh, y, y a beaucoup de mecs qui n'ont pas des styles, tu vois, mais. Euh, aux états unis il n'y a pas un wrestler rider qui n'est pas tatoué et, et tout, tu vois. dans le délire de me dire que j'ai du mal à faire les figures à tous les, à tous les coups donc euh, je, me, je me bloque là dessus et, et j'arrive une figure à tous les coups sauf quand, euh, quand dès qu'il y a une caméra un appareil photo ou, euh, ou sur une compète et tout euh, là je me fais dans... en fait tout ça c'est vachement dans la tête je pense qu'il y a vraiment une grosse part psychologique parce que comment tu peux réussir un truc tu peux le maîtriser dès qu'il y a du monde euh, hop. pour moi ce qui est le plus frustrant dans le flat c'est de maîtriser un enchaînement mais euh, vraiment euh, toutes les façons possibles, avec du style, sans style, quand tu t'entraînes. Et puis tu arrives en compète, tu n'arrives même pas à le faire avec le style le plus pourri que tu peux avoir, tu n'arrives même pas à le faire. Ça c'est un truc vraiment fou. C'est un truc du flat que, que je ne comprendrai jamais. C'est un truc tu vas le maîtriser, tu, tu vas en fait 10 fois d'affilée. Moi j'ai en fait un chemin 10-15 fois d'affilée. Et j'arrive sur une complète, genre les game et je le foire. Je le foire direct. Ça y va, chaud chaud, un peu plus d'une minute. Si j'étais une meuf et je voyais un mec sur un vélo, un mec de, de 24 piges sur un vélo d'un mec de 12 ans, tu vois, parce que c'est ce qu'ils disent, hein, ils disent ouais, c'est quoi ton petit vélo Et ben je dirais ouais, mais genre je m'intéresserais pas du tout à un mec comme ça, quoi, tu vois.
manifestation record hier en France contre le Front National. Un million et demi de cas. de l'arrêt bus, on a fait descendre tous les gens dans l'arrêt de bus pour faire une séance photo au haut de l'arrêt de bus. Ouais, 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 devant la foule et tout, tu verras les photos. Ah, mais prends-nous en photo, allez, on Arrête, Mais les sponsoring, de toute façon, c'est... Euh, qui va mettre de l'argent en jeu dans le monde du vélo et ça va mettre donc de la pression entre plein de mecs et comme il y a des mecs l'argent ça leur monte vite à la tête et la jalousie etc. Et dès qu'il y en a un ou deux vu qu'il n'y en a pas beaucoup bah tout on se jette dessus et ils font fait ça fait tourner la tête de plein de mecs et ça fait plein d'embrouilles. Il y a plein de jeunes maintenant qui commencent en pensant à l'argent. Enfin, plein de jeunes. Moi, j'en ai vu deux, trois qui commençaient en, en disant qu'ils arrêtaient les cours parce qu'ils allaient vivre du vélo. Et c'est vraiment une illusion. Je ne vais pas faire peur aux mecs qui veulent vivre du vélo, mais c'est une illusion de se dire qu'ils vont vivre du vélo comme ça, que ça va venir. Quoi. Par exemple, Alexis, tu vois, il est trop, trop fort et tout. Et il galère comme un ouf pour pouvoir vivre de ce qu'il aime. Et il a un niveau de fou par rapport à trop de mecs qui prétendent qu'ils vont en vivre dans pas longtemps. Ce n'est pas qu'une question de niveau. Il faut savoir se vendre, il faut avoir une image, il faut, faut bouger, je sais pas. C'est un tout en fait.
deviens fort, plus t'es capricieux sur le réglage de ton vélo et sur l'endroit où tu t'entraînes. C'est-à-dire que plus t'es fort et plus tu deviens exigeant et ça on peut, on peut rien y faire, c'est normal. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir une contrainte par rapport à l'endroit où je m'entraîne ou par rapport à mon vélo. Ouais. Donc, euh, parce que aussi ça fait longtemps que j'en fais et que ce que je fais, euh, j'ai pas envie de perdre de temps hein, à cause d'un sol poussiéreux ou à cause d'un frein qui freine pas. Parce que pour moi ça c'est vraiment la perte de temps. tous les jours, quand tu fais du vélo avec les meilleurs riders du monde et tu roules avec eux, tu fais des sessions longues avec eux, et ben tu vois que vraiment on est, on est super loin d'être arrivé à la limite du flac. Et ça devient de plus en plus fermé parce que ça devient tellement dur. C'est vraiment de plus en plus dur parce que maintenant, euh, au contraire de il y, avait, il, y a, il y a un ou deux ans, maintenant il y a plus, on peut plus, euh, tu peux plus te cacher derrière des figures plus ou moins dures, stylées, pour passer pour un mec fort. Maintenant, si tu veux être un mec fort, il faut sortir des phases les plus dures qui existent et puis les faire attention. Des fois, je me sens euh, obligé d'aller faire un bon résultat, c'est parce que euh, c'est vraiment ça, hein, c'est que la satisfaction personnelle, et, euh, elle est genre infime. Hein, c'est comparable à rien du tout de faire un bon résultat à une compète où il y a tous les meilleurs, euh, meilleurs radios du monde. Et ça n'a rien à voir si, avec les sponsors. Genre, euh, tu fais un bon résultat, euh, t'es trop content pour toi. quoi. C'est pas mon style de, de, de penser tout de suite aux sponsors. J'y pense même pas. Je me, dis, euh, je me dis, bon, ça fait partie du jeu, je suis content de l'avoir fait pour mes sponsors. Hein. Ils vont le savoir, ça va leur faire plaisir. Mais personnellement, ça me fait trop trop plaisir. C'est ça qu'il faut faire. C'est la vérité. Il faut pas se casser pour pas poser des questions. Regarde, là je suis régalé pour les games. C'est Eric. Et là, tu vas voir les games. Si j'y vais, ça y est, je ne me pas avoir.
second invitation to the X Games. Put your hands together for Alice Schumer. Yeah! Yeah! She has third place earning the bronze medal. Put your hands together for Jordan Michael Spike. tellement d'argent les games c'est euh... en France on n'aurait peut-être pas à comprendre un truc c'est que euh, aux états unis le BMX c'est un sport euh, national c'est vraiment national c'est genre Dave Mira c'est une star euh, c'est une star autant que Michael Jordan quoi. S'il n'y avait pas les East Games, mais on n'en serait pas là dans le jeu, dans le monde entier. Hein. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des East Games, euh, derrière les ventes de vélos, elles sont, euh, elles sont genre impressionnantes sur les états unis Et donc, euh, ça fait un gros business là-bas, avec des grosses marques, qui après peuvent investir un petit peu en Europe, euh, dans les sponsors, etc. Quoi. Ah ouais, c'est bien, c'est vraiment bien pour le, pour le BMX, hein. c'est primordial d'ailleurs. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait, aurait pas tout ce qu'il y a maintenant pour le BMX. Il n'y aurait pas tous ces grands sponsors, il n'y aurait pas tous ces pros qui se déplacent en Europe. Maintenant, un mec qui n'a jamais été aux états unis qui n'aime qui, qui pas trop le street et tout. Moi, je kiffe trop le street, le dirt. Je suis hyper ouvert sur les autres disciplines du BMX. Donc, Mais un mec qui a son flat, qui ne bouge jamais, il ne peut peut-être pas comprendre mon délire. Quoi.
Ouais, j'aurais bien aimé Falloir parce que je trouve ça vraiment impressionnant. Mais euh, ce que je préfère du tout, c'est les streets. J'aime bien les streeters, j'aime bien l'esprit, ils sont délire. du flat pour faire du street c'est pas un truc vraiment je serais j'aimerais pas tu vois je serais dégoûté voilà si je fais un autre truc c'est à fond tu vois. en fait j'ai pas j'ai pas cet esprit de faire un truc pour essayer comme ça un petit peu vite fait de temps en temps j'ai pas du tout cet esprit ça, si je fais un truc c'est à fond tu vois et en plus ça c'est de nature je suis comme ça c'est tout rien tu vois.
All right, coming up next, all the way out of Paris, France, let's welcome him out here, Mr. Alex Jumelin. Yeah. Alex currently sitting in that seventh place spot.
Il se développe mais différemment, mais il se développe encore plus qu'avant. Il se développe dans le style, dans la façon de faire les figures, dans, dans les enchaînements, dans, dans le flow des riders. La façon dont ça, ça se développe maintenant, je te dis, ça ne euh, pourra pas s'arrêter. Les mecs, ils, des mecs qui se demandent plus euh, pour moi ce que je vais faire plus tard ou euh, comment je fais, euh, est-ce que j'ai pas de pression à cause de l'argent, que moi je me pose la question. Moi je me demande pas ça, je me dis euh, où est-ce que je vais rouler aujourd'hui, euh, à quelle heure et qu'est-ce que je vais faire comme figure. Quoi.